హలో అండి నేను మీ రజని గణేష్ అండ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వేదేలయ్య ఈరోజు నేను ఒక ఫైవ్ ఇంట్రెస్టింగ్ పేరెంట్ టిప్స్తో మీ ముందుకు వచ్చాను ఈ ఫైవ్ టిప్స్ కూడా మీ పిల్లలకి ఎంతగానో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కేస్ మీ ఇంట్లో కనుక ఫైవ్ ఇయర్స్ అంతకన్నా తక్కువ పిల్లలు కనుక తక్కువ ఏజ్ పిల్లలు కనుక మీ ఇంట్లో ఉంటే ఇది మీకు మస్ట్ వాచ్ వీడియో అవుతుంది దయచేసి ఈ వీడియోలో చెప్పేవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కాబట్టి లాస్ట్ దాకా కూడా వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడడానికి ట్రై చేయండి ఓకే ఇంకా పాయింట్స్లోకి వెళ్దాం ఫస్ట్ పాయింట్ పిల్లలకి రేమ్స్ అనేవి మనం చూపించడం మనకు ఒక అలవాటు అది నిజంగా వాళ్ళకి చాలా మంచిది ఎలాగ వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి కదా సో తప్పు లేదు కానీ అందరూ చేసే తప్పు ఏంటంటే ఇక్కడ స్మార్ట్ టీవీస్లో పిల్లలకి రేమ్స్ చూపిస్తూ ఉంటారు యూట్యూబ్లో చాలా నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఉంటాయి థౌజండ్ నుంచి ల్యాక్స్లో ఉంటాయి పిల్లలు చూసే వీడియోస్ అవి ఏమవుతాయంటే ఒకరోజు మనం ఒక వీడియో పెడతాం అది అవ్వగానే ఆటోమేటిక్గా సజెస్టెడ్ వీడియో ఇంకోటి వస్తుంది అలాగా పిల్లలు చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మనము నిన్న పెట్టిన వీడియో మనం ప్లే చేయడానికి కుదరదు మనం అంత వెతకము ఎలాగా అది కూడా సేమ్ అలాగా కనిపించదు సో చూడడానికి కూడా డిస్ప్లే వాళ్ళకి కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కావాలి ఇది కావాలి ఇది కావాలని పిక్ చేసుకుని వాళ్ళకి నచ్చింది వాళ్ళు చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఆల్ఫాబెట్ సాంగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక ఛానల్లో వచ్చే సాంగ్లో ఎన్ ఫర్ నెస్ట్ అని ఉంటుంది ఇంకో ఛానల్లో వచ్చే సాంగ్లో ఎన్ ఫర్ నెట్ అని ఉంటుంది ఇంకో దాంట్లో ఎన్ ఫర్ నిబ్ అని ఉంటుంది ఇలా ఎప్పుడైతే వాళ్ళు రకరకాల వర్డ్స్ డైలీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి వింటూ ఉంటారో వాళ్ళ మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఇదైపోతుంది వాళ్ళు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతారు కదా ఆ ఏజ్లో వాళ్ళ గ్రాస్పింగ్ పవర్ చాలా ఉంటుంది ఒకసారి చూస్తే గుర్తుపెట్టుకుంటారు బట్ ఎప్పుడైతే ఎన్ అంటే ఇది 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 రకాలు వస్తాయో వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఎన్ అంటే ఏది అనేది వాళ్ళకి అర్థం కాదు బాగా చిన్న పిల్లలు అయితే కనుక సో వాళ్ళకి ఆ కన్ఫ్యూషన్ లేకుండా ఉండాలంటే రిపీటెడ్గా ఒకే రేమ్ని చూపిస్తూ ఉండండి సో ఇక్కడ నా సజెషన్ ఏంటంటే మీకు కనుక సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఏజ్ పిల్లలు ఉంటే కనుక వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి రేమ్స్ సో మీరు ఏం చేస్తారంటే తెలుగు రేమ్స్ కానీ ఇంగ్లీష్ రేమ్స్ కానీ ఒక కొన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇన్ఫోబెల్స్ అవ్వచ్చు చూచు టీవీ అవ్వచ్చు పెబల్స్ టీవీ అవ్వచ్చు వీటన్నిటిలోనూ రేమ్స్ ఉంటాయి ఛానల్స్లో సో ఒక టెన్ రేమ్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని అవి మాత్రమే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న రేమ్స్ని పెన్ డ్రైవ్లో పెట్టి టీవీలో పెట్టి వాళ్ళకి చూపించండి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు రిపీటెడ్గా అవే వీడియోస్ చూస్తారు నేనైతే నా పిల్లలకి ఇయర్లీ వన్స్ మాత్రమే పెండ్రలో రేమ్స్ని చేంజ్ చేస్తాను సో ఇది పాటించడం వల్ల ఏమవుతుంది వాళ్ళు రిపీటెడ్గా చూస్తారు కాబట్టి వాళ్ళది గుర్తుపెట్టుకుంటారు గ్రాస్ప్ చేస్తారు సో వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటుంది నేర్చుకోవడానికి కూడా కొత్తవి ఏమి చూడకుండా అవే చూస్తూ ఉంటే ఏముంది అవే వాళ్ళకి వస్తాయి సో అదే కనుక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పిల్లలు అయితే వాళ్ళకి ఆ ఏజ్లో మనం ఏమి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం ఆల్ఫాబెట్స్ నెంబర్స్ ఇలాంటివి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం సో ఆ రిలేటెడ్ రేమ్స్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లేదు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కన్నా ఎక్కువ పిల్లలు ఉంటే కనుక వాళ్ళకి అప్పుడు ప్రొనౌన్సియేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఆపోజిట్ వర్డ్స్ యాక్షన్ వర్డ్స్ ఇలాంటివి ఇంపార్టెంట్ ఆ ఏజ్లో వాళ్ళకి సో అలాంటి రేమ్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఉంటాయి మీరు ఒకసారి సెర్చ్ చేస్తే ఇంగ్లీష్ సింగ్ సింగ్ అని ఒక ఛానల్ ఉంటుంది అందులో రేమ్స్ చాలా బాగుంటాయి సో అట్లాగే ఏజ్ ప్రకారం వాళ్ళకి ఏ రేమ్స్ అయితే బాగుంటాయో అలాంటివి డౌన్లోడ్ చేసుకుని పెట్టి ప్లే చేయండి ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇందులో పాయింట్ మొబైల్స్ అనేవి పిల్లలకి ఇవ్వడం అస్సలు మంచిది కాదు అది మీకు తెలుసు బట్ కాకపోతే వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేసే ఆప్షన్ మనకి లేక ఇస్తూ ఉంటాం సో అలా ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఏం చేస్తారంటే మొబైల్ డేట్ అనేది ఆఫ్ చేసేయండి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ వీడియోస్ సెలెక్ట్ చేసుకుని అవి డౌన్లోడ్ పెట్టండి సో మీరు ఇచ్చేటప్పుడు లైబ్రరీ నుంచి ప్లే చేసి ఇవ్వండి యూట్యూబ్లో సో వాళ్ళు ఎంత చూసినా అవే వస్తాయి కొత్తవి రావు సో అక్కడ వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు లేదు యూట్యూబ్ వీడియోస్ కాకుండా ఇంకేమైనా ఇవ్వాలనుకుంటే ఎడ్యుకేషనల్ యాప్స్ చాలా ఉంటాయి చిన్న పిల్లలకి ఒకసారి ప్లే స్టోర్లో టూ డ్లర్స్ యాప్స్ని కొట్టి చూడండి మీకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యాప్స్ అనేవి వస్తాయి అలాంటివి వాళ్ళకి ఇవ్వండి అందులో ఉండే ఇంటర్ఫేస్ కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది లైక్ కలరింగ్ ట్రేసింగ్ ఇలాంటివి ఉంటాయి అలాంటివి వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటుంది ఈజీగా నేర్చుకుంటారు వాళ్ళు ఇది నా ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే యూట్యూబ్ వీడియోస్ గురించి ఓకే ఇంకా కమింగ్ టు ద సెకండ్ పాయింట్ ఈ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే టైం స్లాట్ టైం స్లాట్ అనేది పిల్లలకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు రేమ్స్ చూపిస్తున్నారు వాళ్ళు ఎప్పుడంటే అప్పుడు చూపించద్దు మార్నింగ్ స్నానం అయిన తర్వాత చూపించాలి లేకపోతే అలా ఒక టైం పర్టికులర్ టైం స్లాట్ అరేంజ్ చేసుకోండి ఈవినింగ్ చూపిస్తారా మార్నింగ్ చూపిస్తారా ఎప్పుడు చూపిస్తారో మీ ఇష్టం సో పిల్లలకి మెంటల్గా వాళ్ళు ఎలా ఫీల్
మీరు కొనండి ఎన్నైనా కొనండి వాళ్ళకి బొమ్మలే ప్రపంచం సో ఏం చేస్తారంటే లోపల దాచిపెట్టేసేయండి ఒక పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ టాయ్ మాత్రమే వాళ్ళకి ఇవ్వండి వాళ్ళు దాంతోనే ఒక కంప్లీట్గా ఒక వారం ఆడుకొని ఇవ్వండి వాళ్ళకి తెలియాలి కదా ఒక టాయ్ వాళ్ళకి ఇస్తే దాని మెకానిజం ఏంటి లేకపోతే ఆ పజిల్ ఎలా చేయాలి ఇవన్నీ వాళ్ళకి అలవాటు అవ్వడానికి టూ త్రీ డేస్ పడుతుంది మనం ఈ లోపల ఇంకోటి ఇచ్చేసామంటే ఇది కంప్లీట్గా వాళ్ళు అవుట్ అండ్ అవుట్ వదిలేస్తారు అలా ఎప్పుడు చేయొద్దు ఒక టాయ్ కంప్లీట్గా వాళ్ళు అందులో ఉన్నదంతా తెలుసుకోవాలి అది పూర్తిగా నేర్చుకోవాలి నేర్చుకున్న తర్వాత మాత్రమే వాళ్ళ సెకండ్ టాయ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి అలాగ వీక్లీ ఆర్ మంత్లీ కొత్తవి ఇవ్వడం వల్ల ఇప్పుడు కొత్తది వచ్చిన తర్వాత పాత తుదిలేదు ఇప్పుడు కొత్తది మార్నింగ్ టైం అనుకోండి పాతది ఈవినింగ్ టైం ఇవ్వండి అలాగ వాళ్ళు రోజంతా ఒకే బొమ్మతో ఆడుకోలేరు వాళ్ళు అలా అన్నీ ఒకేసారి ఇస్తే అది యూజ్ అవ్వదు సో టైం టు టైం ఒకసారి కొన్ని ఒకసారి కొన్ని ఇంకో 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 ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే వాళ్ళకి కంపల్సరీగా ఆడుకున్న తర్వాత ప్రాపర్ రీప్లేసింగ్ అనేది నేర్పించాలి తెచ్చుకుని ఆడుకుని అక్కడ వదిలేయడం కాదు తెచ్చుకుని ఆడుకుని వాళ్ళ చేత తీసుకోమనండి ఏ ర్యాక్లో అయితే టాయ్స్ ఉంటాయో ఆ ర్యాక్లో నుంచి వాళ్ళనే తెచ్చుకోమనండి ఆడుకోమనండి ఆడిచ్చిన తర్వాత మీరే దగ్గర ఉండి మొత్తం అంతా ప్యాకప్ చేయించి మళ్ళీ లోపల వాళ్ళ చేత పెట్టించండి సో వాళ్ళకి రీప్లేసింగ్ అనేది అలవాటు అవుతుంది మనకు కూడా చాలా బర్డెన్ తగ్గుతుంది వాళ్ళు ఎలా అంటే అలా వదిలేయకుండా ఉంటారు అవి మనం సర్దుకునే పని కూడా మనకు తప్పుతుంది కాకపోతే మనం ఇక్కడ చేయాల్సింది ఎలా ఏంటలా అంటే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా టైం వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయాలి ఎందుకంటే అవన్నీ ప్రాపర్గా పెట్టి లోపల పెట్టేదాకా ఇది థర్డ్ పాయింట్ టాయ్స్ ఫోర్త్ పాయింట్ టాయ్స్ అకార్డింగ్ టు దేర్ ఏజ్ గ్రూప్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఏ వయసు పిల్లలకి ఆ వయసుకు తగ్గట్టుగా బొమ్మలు అనేవి సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సిక్స్ మంత్స్ వచ్చేదాకా పిల్లలు ఎలాగా బొమ్మలతో పెద్దగా ఆడరు ఒకవేళ ఏదన్నా ఆడినా జస్ట్ సౌండ్ వచ్చేవేవో చిన్న ర్యాటిల్స్ గిలక్కాయలు అంటారు కదా అలాంటి వాటితో ఆడతారు తప్ప అంతకన్నా వాళ్ళకి ఏం అవసరం ఉండదు ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి సిక్స్ మంత్స్ క్రాస్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి రకరకాల బొమ్మలు ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళని మనం ఎడ్యుకేట్ చేయొచ్చు సపోజ్ ఇప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ బేబీస్ ఉన్నారంటే వాళ్ళకి మనం ఎలాంటివి ఇవ్వాలి నెస్టింగ్ ఉంటుంది స్టాకింగ్ ఉంటుంది రింగ్స్ ఉంటాయి కదా ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టడం సైజెస్ ఆ ఉన్న టాయ్స్నే రకరకాల వేస్లో వాళ్ళకి ఆడిచ్చేలాగా కూడా చూపించవచ్చు మనం సో అవి ఎలాగా అనేది నేను ఈ టాయ్స్ నేను ఏం కొన్నాను ఎలాగ చూపించాను వాళ్ళకి ఎలా అర్థమయ్యేలా కొత్త కొత్త వేస్లో చూపించి అనేది నేను ఇంక నుంచి నెక్స్ట్ వీడియోస్ ద్వారా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను నెక్స్ట్ ఈ టాయ్స్ ఒకవేళ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఏజ్ పిల్లలు కనుక ఉంటే వాళ్ళకి మీరు ఎలాంటివి కొనాలి వాళ్ళు అదే టైం కదా చూడడం మొదలెట్టి టచ్ చేయడం అన్నీ వస్తుంది వాళ్ళకి సో అలాంటి టైంలో వాళ్ళకి బుక్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి స్టోరీ బుక్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ పిల్లలకి స్టార్టింగ్ మనం కొనే బుక్స్ ఎలా ఉండాలంటే స్టార్టింగ్ మనం బోర్డు బుక్స్ అలవాటు చేయాలి బోర్డు బుక్స్ హార్డ్గా ఉంటాయి వాళ్ళు చింపరు కాబట్టి వాళ్ళు అటు ఇటు తిప్పుకుని కలర్ఫుల్గా బొమ్మలు చూస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ మనం ఇచ్చే బుక్స్ ఎలా ఉండాలంటే బాగా పెద్ద పెద్ద బుక్స్ అమెజాన్లో మీకు అవైలబిలిటీ ఉంటాయి పిక్చర్స్ ఏమో పెద్ద ఉండి కంటెంట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అలాంటి బుక్స్ పర్చేస్ చేయండి అలాంటి బుక్స్ తీసుకుని వాళ్ళకి అందులో ఉన్న వర్డ్స్ చిన్న చిన్నగా చెప్తూ ఆ బొమ్మ చూపిస్తూ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి స్టోరీ అనేది సో మీరు అలా చేయడం వల్ల వాళ్ళకి కొత్త కొత్త వర్డ్స్ అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ అవుతాయి అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటుంది వాళ్ళు కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది కదా ఆర్ కన్నా ఆర్పకుండా చూస్తూ ఉంటారు బాగా అట్రాక్టివ్గా ఉండే బుక్స్ తీసుకోండి ఇంకా కొంచెం పెద్ద పిల్లలకి అయితే టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పైన పిల్లలకి అయితే కనుక టాయ్స్లో చాలా రకాలు ఉంటాయని చెప్పాను కదా జస్ట్ ఇవి బోర్డ్స్ ఉంటాయి ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి లేకపోతే ఇవి పజిల్ సెట్స్ ఉంటాయి చాలా రకాల పజిల్ సెట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ ఏజ్కి తగ్గట్టు వాళ్ళకి ఏది మీ పిల్లల స్టాండర్డ్ మీకు తెలుస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ స్టాండ్లో ఓకే నా బాబుకి నా పాపకి ఏదైతే అర్థమవుతుంది అని మీకు ఏదైతే అనిపిస్తుందో అలాంటి పజిల్ సెట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయండి ఇది సెలెక్షన్ ఆఫ్ టాయ్స్ లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే స్టోరీస్ అండి నేను ఫస్ట్ వీడియో నుంచి మీకు చెప్తూనే ఉన్నాను స్టోరీస్ అనేవి ఎంత ఇంపార్టెంటో ఈ స్టోరీస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ నేను చెప్పడం కాదండి ఫేమస్ సైకాలజిస్ట్ సుధీర్ గారు ఉన్నారు కదా ఆయన యూట్యూబ్లో వీడియోస్ కూడా ఉంటుంటాయి కావాలంటే మీరు ఒకసారి అవి వినండి ఆయన స్టోరీస్ గురించి చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే మనం కనుక పిల్లలకి పొడుకునే ముందర వాళ్ళకి స్టోరీ చెప్తే వారు నిద్రపోయిన తర్వాత అంట వాళ్ళ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుందంట మనం పొడుకునే ముందు వాళ్ళకి ఏ స్టోరీ అయితే చెప్పామో ఆ స్టోరీ వాళ్ళ మెమరీలో రిజిస్టర్ అవుతుందంట రేపు వీళ్ళ పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళు చేసే పనుల మీద వీటి ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా ఉంటుందంట వాళ్ళకి తెలియకుండానే మనం చెప్పి చెప్
కానీ ఒక్క వన్ వీక్ ఫాలో అయ్యి చూడండి మీ చిల్ మీ పిల్లల్లో ఎంత చేంజ్ కనిపిస్తుందో మీరే నాతో షేర్ చేసుకుంటారు ఇంక నుంచి నేను ఎవ్రీ వీక్ పేరెంటింగ్ వీడియో ఒకటి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ పేరెంటింగ్ వీడియోలో పర్టికులర్గా పిల్లలకి నా పిల్లలకి నేను ఏమైతే ఫాలో అయ్యాను మీ పిల్లలకి కూడా డెఫినెట్గా అవి యూజ్ అవుతాయి మీ కానీ చిన్నపిల్లలు ఉన్నట్టు అయితే కనుక ఎలాంటి టాయ్స్ కొనాలి ఆ టాయ్స్తో వాళ్ళని ఏ విధంగా ఆడించాలి వాళ్ళకి ఎట్లా రైటింగ్ అది నేర్పించాలి ఇలాగ నేను ఫాలో అయ్యే షేర్ చేసి మీకు నేర్పిస్తాను మీకు కానీ నా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి కామెంట్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోక